السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ تمل ناڈو توحید جماعت مانل مانور عنیین سارباگ کلوی ولی گاٹل سمبند مان اور نیرلی نام ان شاء اللہ پارک رکھو ان سنال کلوی ولی گاٹل سنال پتاوت پہ پڑھیکل پنرنڈا پہ پڑھیکل اپڈی چلی نام پہلے نڈتی رپت نہیں پارت رکھا ஆனால் இதை நம்ம பொறுத்த வரைக்கும் இதில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னு கேட்டால் ஆரம்ப கட்டத்திலிருந்து கடைசி வரைக்கும் என்னென்னலாம் இருக்குது எப்போ நாம் இந்த முடிவு எடுக்கணும் எப்படி முடிவு எடுக்கணும் என் பிள்ளைக்கு எது செட் ஆகும் இல்லை எனக்கு என்ன செட் ஆகும் இது போல் விஷயங்கள் எல்லாமே தெரிஞ்சு கொள்ளக்கூடிய ஒரு வகையில் தான் இன்ஷால்லா நம்முடைய இந்த ஒரு விஷயங்கள் இருக்கும் ஏனென்று சொன்னால் அதான் பா எல்லாம் படிக்கிறோம் எல்லாம் தெரியுது ஆனால் எனக்கு அது புரியவே மாட்டேங்குது மேக்ஸ் எனக்கு மண்டியிலே ஏற மாட்டேங்குது நம்ம கெமிஸ்ட்ரி ஈக்குவேஷன்லாம் போட்டால் நம்ம மண்டியில் ஏற மாட்டேங்குதுப்பா என்ன செய்கிறதுன்னு தெரியலை பாய் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம நிறைய மக்கள் இருக்கிறத நம்ம பார்க்குறோமா இல்லையா அந்த நேரத்தில் எப்படியாப்பட்ட ஒரு துறையை பிடித்த துறையாக தேர்ந்தெடுக்கிறது அது எப்படி நம்முடைய வாழ்வியலாக அமைச்சு அதுலேருந்து நம்ம வாழ்வாதாரத்தை நம்முடைய வசதி வாய்ப்புகளை அமைச்சு கொள்வது ஏன்னா இஸ்லாம் மிகப்பெரிய அளவில் சம்பாதிக்கக்கூடியது ஊக்குவிக்கக்கூடிய ஒரு மார்க்கமாக தான் நம்ம இருக்கிறோம் ஏன்னா அதனால தான் சதகா செய்கிறோம் அதனால தான் சதகா சதகா செய்ய முடியும் அது அது இருந்தால் தான் நம்மளால் ஹஜ்ஜு செய்ய முடியும்னால நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது மார்க்கம் சம்மந்தமான விஷயங்கள்லாம் நீங்கள் முன்னாடி முன்னாடி நீங்கள் கேட்டிருப்பீங்க இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டால் எனக்கு எந்த படிப்பு கரெக்டாக இருக்கும் எனக்கு எந்த தொழில் கரெக்டாக இருக்கும் ஏன்னு கேட்டால் நம்முடைய மக்களுக்கு இதோடைய அறியாமை ரொம்ப ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது அறியாமை அதிகமாக இருக்குன்னா எதை வச்சு சொல்கிறேன் நல்லா படிச்சிருப்பார் நல்ல ஸ்கில் இருக்கும் டேலண்ட் இருக்கும் எல்லாமே இருக்கும் அவர் நல்லா கரெக்டான இடத்துல அவர் மூவ் பண்ணார் சொன்னால் மாதத்துக்கு ஒரு லட்சம் ஒன்றரை லட்சம் சம்பாதிக்கலாம் இருந்தாலும் கூட அவர் பத்தாயிரம் பதினஞ்சாயிரம் அப்படின்ற இடத்துலேயே அவர் இருப்பார் அதை தாண்டி வெளியே வர்றது அவருக்கு ஒரு சிரமமான ஒரு விஷயமா இருக்கும் நாம் இன்ஷால்லாம் இப்போ என்ன சொல்ல போகிறோம்னு கேட்டால் எப்படி எப்படியெல்லாம் வழிகள் இருக்குது எப்படி எப்படிலாம் கொண்டு போகலாம் அப்படின்ற விஷயம் எனக்கு எப்படின்னா என்னை தேர்ந்தெடுக்கிறது என்னோடய எனக்கு தேர்ந்த கல்வி என்ன எனக்கு தேர்ந்த ஒரு ஃபீல்டு என்ன எனக்கு என்ன ஃபீல்டு செட் ஆகும் அப்படின்ற விஷயத்த தான் இன்ஷால்லாம் நாம் பார்க்க இருக்கிறோம் ஸோ இதில் வந்து ஒரு விஷயங்கள்லாம் என்னென்ன வரும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னு சொன்னால் கெரியர் கவுன்சிலிங் அதாவது என்ன வகையான படிப்பை தேர்ந்தெடுக்கலாம் ஒவ்வொரு நம்ம பகுதி பகுதியாக பிரித்து நம்ம போட போட இருக்கிறோம் இன்ஷால்லா இதில் இதில் கூறி இருக்கக்கூடிய எல்லா விஷயங்களுமே இதில் வந்துடும் முதல்ல நீங்கள் என்ன படிப்பு படிக்கலாம் அப்படின்றது ஒரு கலந்து ஆலோசனை செய்வோம் அது படிப்புக்கு அந்த கெரியர்னா அது என்ன ஃபீல்டு ஒரு டாக்டர் ஆக போகிறீங்க இல்லை ஒரு ஹோட்டல் மேனேஜ்மெண்ட்டில் ஒரு ஹோட்டல் மேனேஜர் ஆக போகிறீங்க இல்லை ஏதாவது பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறீங்கன்னா அதுக்கு என்ன படிப்பு படிக்கலாம் அதுதான் கோர்ஸஸ் செலக்ஷன் அந்த கோர்ஸை எந்த யூனிவர்சிட்டியில் படித்தா சிறப்பாக இருக்கும் அப்படின்றது தான் யூனிவர்சிட்டி செலெக்ஷன் அந்த யூனிவர்சிட்டிக்கு எப்படி அப்ளை பண்ணலாம் அப்படின்றது அப்ளிகேஷன் அசிஸ்டன்ட்னு சொல்லுவோம் சரி அப்ளை பண்ணி முடிச்சிட்டிங்க ஃபீஸை கட்டணும் ஃபீஸை கட்ட முடியலை நான் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஸ்காலர்ஷிப் கைடன்ஸ் இன்ஷால்லா இதெல்லாம் நம்ம தொடர்ச்சியாக பகுதி பகுதியாக நம்ம வெளியிட்டு வருவோம் இன்ஷால்லா இது வந்து ஒரு தொடர் நிகழ்வாகவும் இருக்கும் இப்போது இருக்கக்கூடிய இந்த கொரோனா இந்த விடுமுறை இருக்கிறதுனால இன்ஷால்லா நாம் இதோடைய ஆரம்ப கட்டமாக இந்த ஒரு இடத்துல இருந்து நம்ம ஆரம்பிக்கிறோம் ஏன்னா பார்க்கக்கூடிய மக்கள் ரொம்ப அதிகமாக இருப்பீங்க அப்படின்ற ஒரு காரணத்தினால இதோட ஆரம்ப கட்டம் எப்படி இருக்க போகுது அப்படின்றதுக்கு ஒரு ட்ரெய்லர் மாதிரி இன்ஷால்லா நாம் இன்றைய தினம் மற்றும் நாளைய தினம் இன்ஷால்லா கூடுக்க இருக்கிறோம் அப்படியே வெளிநாட்டில் போய் படிக்கக்கூடிய ஒரு ஆர்வம் இருக்கிறவங்க வசதி இருக்கிறவங்க இல்லை வசதி இருக்கணும்னு அவசியமே கிடையாது ஆக்சுவலாக ரொம்ப சிரம ரொம்ப சிரமமே இல்லாத ஒரு இலகுவான விஷயம் தான் வெளிநாட்டில் போய் படிக்கிறது அதுக்குடைய வழிகாட்டுதல் என்ன அது எப்படி நம்ம செய்யலாம் அப்படின்ற விஷயங்கள் எல்லாமே நாம் இன்ஷால்லா இதில் குறிப்பிட்டிருக்கக்கூடிய எல்லாத்தையும் நம்ம பகுதி பகுதியாக நாம் கொடுக்க இருக்கிறோம் முதல்ல என்னென்னு கேட்டால் நான் ஆரம்பித்தது போல் என்ன தான் நான் செய்யணும் எனக்கு இது செட் ஆகுமா நான் இதுக்கு தொ நான் இதுக்கு தகுதியானவனா அவ்வளோ பெரிய படிப்பில் எனக்கு செட் ஆகாது பை பை கலெக்டர் அவங்க பை அப்படின்னு சொன்னால் பை அதெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டமான படிப்பை நம்மளெல்லாம் செட் ஆகாது அப்படின்னு நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க வெளிநாட்டில் போய் வேலை செய்யணும்னு நினைக்கிற மக்களாக இருக்கட்டும் வெளிநாட்டு போய் படிக்கிற மக்களாக இருக்கட்டும் பெரும்பாலான குழப்பத்தில் இருக்கிறத நம்ம பார்க்குறோம் அதுக்கு எப்படி நம்ம சரி செய்யலாம் எப்போ ஆரம்பிக்கலாம் எங்கே ஆரம்பிக்கலாம் அப்படின்ற விஷயம் அது மட்டும் இல்லாமல் நான் தேர்ந்தெடுத்துக்கக்கூடிய சப்ஜெக்ட்ஸ் வந்து சரியான சப்ஜெக்டாக அதாவது சரியான கெரியர் சூஸ் பண்ணிடுவாங்க சூஸ் பண்ணிட்ட பிறகு
இப்படின்ற விஷயத்திற்கான விளக்கங்கள் இன்ஷால்லா நாம இன்றைய தினத்துல குறிப்பா பார்க்க இருக்கிறோம் இது நல்லா தொடர்ச்சியா ஃபாலோ பண்ணீங்கன்னா பெரிய லெவல்ல நமக்கு ஒரு பெனிஃபிட்டா இருக்கும் நமக்கு மிகப்பெரிய அளவுல ஒரு இது நல்ல விஷயமா நமக்கு படம் இன்ஷால்லா தொடர்ச்சியா ஃபாலோ பண்ணுங்க முதல் விஷயத்துக்குள்ள நம்ம போகலாம் சரி நாம அடுத்த இதுக்கு என்னுடைய துறை எப்படின்னு நான் தேர்ந்தெடுக்கணும் அப்படின்றதுக்காக என்ன செய்யலாம் அதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா போட்டு ஒரு ஹார்வர்ட் கார்டனர் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு ஒரு கண்டுபிடிச்சிருக்கிறாரு அது பார்க்குறதுக்கு எல்லாமே முன்னாடி ஒரு விஷயத்த நாம் செய்ய கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் எனக்கு என்ன பிடிக்கும் அப்படின்றது எப்போ இந்த முடிவு எடுக்கணும் நான் அடுத்து என்ன ஆக போகிறேன் அடுத்து என்ன செய்யலாம் அப்படின்ற விஷயத்தெல்லாம் நான் எப்போ முடிவு செய்யணும் அப்படின்ற மாதிரி நீங்கள் கேட்டீங்கன்னு சொன்னால் இது ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரி மாறுபடும் இருந்தாலும் பொதுவான ஒரு பதிலை நாம் இதுக்காக கூற முடியும் ஒவ்வொருத்தருக்கு மாறுபடும் அப்படின்னா ஒரு சில பேருக்கு டுவெல்த்தில் இருப்பாங்க ஒரு சில பேர் டென்த்தில் இருப்பாங்க ஒரு சில பேர் சிக்ஸ்த் இருப்பாங்க ஒரு சில பேர் இன்னும் கம்மியாக இருப்பாங்க சின்ன வயசுலேயே வர்றவங்க யார் அதாவது எட்டு வயசு ஏழு வயசுலேயே அவங்க என்ன பண்ண போகிறேன்னு ஒரு சில பேர் முடிவு பண்ணியிருக்கிறாங்க ஏகப்பட்ட பெரிய பெரிய ஒரு துறை வல்லுநர்கள் எல்லாம் பார்க்கும்பொழுது சின்ன வயசுலேருந்தே அவங்க ஆடுனதெல்லாம் உதாரணத்துக்கு எடுத்துக்கிட்டோம்னு சொன்னால் அந்த சச்சின் டெண்டுல்கர் சொல்லுவாங்க ஜென்ரலாக அவர் விளையாட்டு துறையில் அவர் சிறந்திருக்கிறாரு அப்படின்றதில் மாற்று கருத்து கிடையாது மற்ற மற்ற விஷயங்களை பற்றி நம்ம பேசலாம் ஜஸ்ட் விளையாட்டை பற்றி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாலே ஏழு எட்டு வயசுலேருந்தே அவர் விளையாட ஆரம்பிச்சிட்டாரு அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம டென்த்து புக்லேயே அவரோட பற்றி வந்திருக்கு அதை நம்ம படிச்சிருப்போம் ஸோ ஒரு சில பேருக்கு அந்த இன்ட்ரெஸ்ட்டை பொறுத்து நீங்கள் கொண்டு வந்துடலாம் இந்த இப்போ அந்த சச்சின மாதிரி எடுத்தீங்கன்னா அவர் கிரிக்கெட் விளையாடிக்கிட்டே இருந்தார் ஏழு எட்டு வயசில் ஒரு சில பேர் எடுத்திங்கன்னா ஏதாவது பொம்மை வாங்கி கொடுத்தீங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் அந்த பொம்மையை வாங்கி அவர் கையில் க ரெண்டு நாள் விளையாடுவாங்க மூணாவது நாள் நாலாவது நாள் கழட்டி இந்த மோட்டர் என்ன அந்த மோட்டர் என்னான்னு பார்த்துக்கிட்டு இருப்பாங்க ஒரு சில பேருக்கு வீட்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த கோழிகள் இல்லை ஏதாவது இந்த வள இருக்க பிராணிகள் மேலே ரொம்ப பாசம் அதிகமாக இருக்கும் ஒரு சில பேர் செடி கொடியை நட்டி அதுலேருந்து வரக்கூடிய விளைச்சலை விளையாடுவாங்க ஒரு சில பேர் வரைவாங்க ஒரு சில பேர் சமைப்பாங்க இது போல ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு இன்ட்ரெஸ்ட் நிறைய இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும் ஒரு சில இன்ட்ரெஸ்ட்ல ரொம்ப அதிகமா இருக்கும் எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கா இல்லை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது எந்த விஷயத்த செய்யறப்போ உங்க நீங்க மெய் மறந்து போறீங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இல்லையா இந்த உலகத்தை மறந்துட்டு வேற எங்கேயோ இப்ப டைம் போனதே தெரில அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம்ல அதெல்லாம் தான் அந்த இன்ட்ரெஸ்டுக்கான ஒரு அளவுகோல் சரிங்களா அப்படி இல்லை நமக்கு அந்த மாதிரி எதுவும் இது வரைக்கும் தென்படலை அப்படின்னா ஆறாம் வகுப்பு ஒரு சில பேர் பன்னெண்டாம் வகுப்புலேயே கூட பயன்படுத்தி இருக்கிறாங்க இதை நம்ம கடைசியாக ஒன்று சொல்கிறோம் என்னன்னு கேட்டால் இப்படி மிஸ் பண்ணிட்டோம் இப்போ நான் இப்போவே நான் பன்னெண்டாவது முடிச்சிட்டேன் இப்போ என்ன செய்கிறேன்னா எல்லாருக்குமே ஒரு வழி இருக்குது இன்ஷால்லாம் ஆனால் சிறந்தது எது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சின்ன வயசுலேயே ஏதாவது ஆர்வம் இருந்தால் அந்த ஆர்வத்தை அப்படியே தட்டி 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 தூசி தட்டி கொண்டு வந்துடுறது ஒரு வழி அப்படி இல்லையா ஆறாம் வகுப்புல இருந்தே நீங்க அதை பத்தின மசூரா செய்ய ஆரம்பிக்கணும் முடிவு எடுக்க கூடாது சரிங்களா அவங்களுக்கு தெரியல என்ன பண்றான்னு தெரியல பையன் என்ன பண்ண போறான்னு தெரியல எதுவும் இன்ட்ரெஸ்டா பெருசா காட்டுற மாதிரி தெரியல எதுவும் வர்றான் ஸ்கூலுக்கு போறான் வர்றான் சாப்பிட்றான் அப்படின்ற மாதிரி தோணும் அப்படி இருக்கிறப்ப ஆறாம்ல இருந்தே அவனுடைய இன்ட்ரெஸ்ட்ல நம்ம பண்ண நம்ம மசூரா செய்ய ஆரம்பிக்கணும் என்னடா என்ன செய்யா பிடிக்குது எங்க போனோம்னு துடிக்கிறான் அதாவது ஃப்ரெண்டுங்களோட பேசுறது ரொம்ப பிடிக்கும் சொந்தக்காரன் வீட்டு அண்ணன் அண்ணன் பையனோட ரொம்ப ஒட்டி இருப்பான் தம்பி பையனோட ஒட்டி இருப்பான் அக்கா பையனோட ஒட்டி இருப்பான் அது போல விஷயங்கள்லாம் அவனுக்கு எது ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அப்படின்ற விஷயங்கள் எல்லாமே ஆறாம் வகுப்புல இருந்து அவனோட மசூரா செய்யணும் நீங்க தனிப்பட்ட முறையில பேரண்ட் பெற்றோர்கள் கூட பார்க்க ஆரம்பிக்கணும் இது போக 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 நாலு அடைவுல இது எங்க வந்து நிக்கும்னு கேட்டா பத்தாம் வகுப்புல இதுக்கான ஒரு ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒரு அஞ்சு வருஷம் மஷ மஷ்ரா சேரிங்கனாலே ஒரு விஷயத்த வந்து நம்ம ஃபைனலைஸ் பண்ணிடலாம் சரிங்களா பண்ணிட்டு நம்ம சில டென்த்துக்கு அப்புறம் என்ன குரூப் எடுக்கணும் அப்படின்றது ஆட்டோமேட்டிக்காக நீங்கள் கேட்டுக்கலாம் இதில் நடுவில் உங்களுக்கு ஏதாவது சந்தேகம் இருக்குது இந்த ஆறாவதுலேருந்து பத்தாவது வரைக்கும் முடிவெடுக்க சந்தேகம் இருக்குன்னா நீங்கள் துறை சார்ந்த வல்லுநர்கள் அணுகலாம் குறிப்பிட்டு தமிழ்நாடு தொகுதி சமந்த எங்கள் மாநில மாணவர் அணி சார்பாக இருக்கக்கூடிய மக்களை நீங்கள் அணுகலாம் அவங்க உங்கள் ஏரியாவில் இருக்க உங்கள் பகுதியில் இருக்கக்கூடிய மக்களை உங்களுக்கு தொடர்புபடுத்தி விடுவாங்க அவங்க கொடுக்கக்கூடிய ஆலோசனைகள் இது போல் நிறைய ஆலோசனைகளை பெறணும் ஒரு விஷயத்த ஒரு ஆங்கிளை புரிஞ்சுக்காம நிறைய விஷயத்த நீங்கள் வாங்கினீங்கன்னு சொன்னால் ஆ சரிதான் என் பண்ணிக்கு இது செட் ஆகும்
எப்படி இருக்கும் அப்போ ரெண்டு பேரும் ஒரே சமகால இதுங்க தான் சமகாலமாக வாழ்ந்து சமகாலமாக விளையாடி நாட்டுக்கு அந்த கிரிக்கெட்டு துறையில் பெருமை சேர்த்தி கொடுத்தவங்க தான் அப்போது வயசு அப்படின்றது யாருக்குமே ஒரு பொருட்கள் கிடையாது நீங்கள் வயசு கடந்தாச்சுன்னா நீங்கள் கஷ்டப்படணுன்ற அவசியமே கிடையாது ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு வயசில் செட் ஆகும் ஒரு சில பேருக்கு வேலை லேட்டாக அமையும் கல்யாணம் சீக்கிரம் ஆயிரும் ஒரு சில பேருக்கு வேலை சீக்கிரம் கிடைச்சிடும் கல்யாணம் லேட் ஆகும் ஒரு சில பேருக்கு ரெண்டுமே கிடைக்கும் குழந்தை கிடைக்கிறது எல்லாம் சோதிப்பான் ஏதாவது ஒரு வகையில் ஒரு சோதனை வரும் அப்படி இருக்கிற பொழுது நான் லேட் ஆகிட்டேன்னா என்னால் முடியாது அப்படின்னு யாருமே நெவர் டூ லேட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க நீங்கள் வேலைக்கே போய்கிட்டு இருந்தாலும் நெவர் டூ லேட் தான் ஓகேங்களா அப்போ கூட நீங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்ச துறையின் பால நீங்கள் தாராளமாக போகலாம் இன்ஷால்லா துறையின் பால் நீங்கள் போகலாம் அதற்கான வழிமுறைகளை தான் நாம் இப்போ சொல்ல இருக்கிறோம் ஸோ எப்போ முடிவு எடுக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர்வம் இருந்துச்சு வழிகாட்டல் <laughs> ஒருத்தர் இருக்கார் இந்த கார்டனர் அப்படின்னு சொல்லி அவருடைய பேர் அவர் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னு சொன்னால் அந்த ஹார்வர்ட் கார்டனர் என்ன பண்ணுறாருனா அவர் எயிட் இன்டெலிஜென்ஸை சொல்கிறாரு ஒரு இன்டெலிஜென்ஸ் ஹராமுக்காக நம்ம சொல்ல மாட்டோம் இன்னொரு மீதி இருக்கக்கூடிய எட் ஏழு இன்டெலிஜென்ஸை பற்றி நம்ம சொல்ல போகிறோம் இப்போ என்ன அப்படின்னு சொல்லி சொன்னீங்கன்னா இவர் என்ன சொல்கிறாருனா உங்களுக்கு ஒரு சில விஷயம் பிடிக்கும் அந்த விஷயத்தை வச்சு உங்களுடைய துறையை நீங்கள் தேர்ந்தெடுங்க அதுதான் வந்து பர்ஃபெக்டாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார் இவர் என்ன சொல்கிறாருனா ஒவ்வொரு மனுஷங்களுக்கும் ஒவ்வொரு கைண்ட் ஆஃப் இன்டெலிஜென்ஸ் இருக்கும் நான் படிக்கிறதுல நல்ல கெட்டிக்காரனா இருப்பேன் ஒருத்தர் விளையாடுறதுல கெட்டிக்காரனா இருப்பான் ஒருத்தர் இன்னொருத்தர் பேசி அவனை மழுப்புறதுல அவனுக்கு பேசி ஜெயிக்கக்கூடிய வகையில் அவன் கெட்டிக்காரனா இருப்பான் ஒரு சில பேர் இந்த மெக்கானிக்கலாக ஏதாவது பொருள் செய்யறதுல சூப்பராக செஞ்சிருவான் ஒரு சில பேர் எந்த விஷயத்த எந்த ட்ரெஸ் எடுத்தாலும் அழகாக எடுப்பான் அவனுக்கு பிடிச்ச விஷயத்த அவன் கரெக்டாக செஞ்சிக்க முடியும் இது போல எல்லாருமே ஒரு இன்டெலிஜென்ஸ் இருக்கு அந்த இன்டெலிஜென்ஸ் பேஸ் பண்ணி தான் அவங்களுடைய துறையை தேர்ந்தெடுத்துக்காங்கன்னா சிறப்பாக இருக்கும் இருக்கும் <laughs> ஒரு சில விஷயத்த சொன்ன உடனே விஷுவலைஸ் பண்ணி கண்ணு முன்னாடி கொண்டு வந்து நிப்பாட்டுவாங்க ஒரு சில பேர் நம்ம என்ன சொன்னாலும் கற்பனைக்குள்ள போயிருவாங்க நம்ம என்ன சொன்னாலும் அப்படியே அதோடைய ஆழ்ந்த சிந்தனையில நாம ஏதாவது ஒன்று சொல்லிட்டு இருப்போம் ஒரே ஒரு வார்த்தை கேட்டுருவாங்க அந்த வார்த்தை கேட்டு இது அப்படியானா அது அப்படியானா அது அப்படியானா அப்படின்னு சொல்லி கற்பனை கோட்டைகள் ரொம்ப ரொம்ப அதிகமா இருக்கிறத நம்மால பார்க்க முடியுது ஒரு பெண்கள்ல அதிகமான நபர்கள் பெண்கள்ல அதிகமான அறுபது சதவீத மக்கள் பெண்கள் கிட்ட இந்த விஷுவல் ஸ்பெஷல் அதிகமா இருக்கும் ஏதாவது ஒரு தவறு நடந்துட்டா அந்த தவறு இப்படி நடந்தா என்ன ஆகும் அது அப்படி நடந்தா என்ன ஆகும் இல்ல பஸ்ல மேலாங்க <laughs> டைரக்ஷன்ஸ் ஒரு வழி சொல்கிறாங்கன்னா அந்த வழியை புரிஞ்சுக்கிட்டு அதிகமாக இருக்கும் ஏதாவது படத்தை காமிச்சு இவங்கக்கிட்ட புரிய வச்சிங்கன்னா ரொம்ப புரிஞ்சுப்பாங்க சார்ட்டு இந்த ஹிஸ்டோகிராம்லாம் சொன்னால் அந்த ஒரு கருத்து அந்த ஒரு நிறைய டேட்டாவை மாற்றி விற்கிறது பிக்சர் இவங்களுக்கு பற்றி இப்போ பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் பசில் அதாவது பிக்சர் பசிலாக ஒன்றா போகிறதுல திறமை வாய்ந்தவங்களாக இருப்பாங்க இந்த கட்டத்தில் நீங்கள் ஒரு ஒரா இருக்கிறீங்களா உங்களுக்கு நீங்கள் எல்லா விஷயத்தையும் விஜுவலைஸ் பண்ணுறீங்களா உங்களுக்கு மேப் நல்லா புரியுதா டைரக்ஷன்ஸ் நல்லா புரியுதா இந்த கட்டத்தில் நீங்கள் இருந்தீங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் 
நீங்கள் எடுக்கக்கூடிய துறைகள் நீங்கள் என்ன நாள் ஆகலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஆர்கிடெக்சர் ஆர்கிடெக்டாக இருப்பாங்கள்ல பெரிய பெரிய பில்டிங் எல்லாம் கட்டுறது நாம் இன்ஷாலா இது இதை பற்றி நீங்கள் இருக்கக்கூடிய எல்லா விஷயங்களை பற்றியும் தொடர்ச்சியான ஒரு இதுவாக நம்ம சொல்ல தான் போகிறோம் இன்ஷால்லா ஸோ இது தனி இப்போதைக்கு ஆர்கிடெக்சர் அந்த பில்டிங் கட்டுறதுல டிசைன் பண்ணுவாங்க ஆர்கிடெக்சரு மேப் உங்களுக்கு நல்லா தெரியுன்றதுனால ஷிப்புடைய கேப்டன் இங்கே ரோட்டில் போகிறதுல ஒரு விஷயமே இல்லைங்க நாம் இப்போ ரோட்டில் போயிட்டு இருக்கோம் ஒரு ஊர்லேருந்து இன்னொரு ஊர் போகிறோம் ஒரு சந்து பொந்து நொழிஞ்சு போகிறோம் சந்தில் நொழைஞ்சி ஒரு வெளியே வந்துட்டாலே ஆஹா பெரிய சாதனை சாதித்த மாதிரி நம்ம ஆளுக்கு உள்ளுக்குள்ளே தோணோம்ப்பா எப்படியோ சந்துக்குள்ளே போனால் எந்த வழி தெரியாமலே நம்ம வந்துட்டோமேனு சொல்லி இதெல்லாம் ஒரு விஷயமே கிடையாது கடலுக்குள்ள ஒரு வழியை கண்டுபிடிக்கிறது இருக்கு பார்த்தீங்களா நாலாம் பக்கமும் தண்ணி மட்டும் தான் இருக்கும் அந்த நேரத்தில் நீங்க ஒரு விஷயத்தை நீங்க பாக்குறீங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா அது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு சில விஷுவலைசேஷன் சாய்ஸஸ் நமக்கு தேவைப்படும் அதான் ஷிப்புடைய கேப்டனா நீங்க ஆகலாம் இன்டீரியர் டிசைன் பண்ணலாம் நீங்க ஒரு விஷயம் பொருளா அதாவது அழகான பொருளை கொண்டு வர்றதுக்கு முன்னாடியே எப்படி இருப்போம் எப்படி இருக்கும்ன்றது நீங்க மண்டியில கற்பனை பண்ணிப்பீங்க அதுதான் இன்டீரியர் டிசைனரு மிஷினை டிசைன் பண்ணலாம் அதுவும் அதே மாதிரி தான் ஒரு மிஷின் கார் நல்ல காரா இருக்கு சூப்பர் காரா இருக்குது பென்ஸை பார்த்து அப்படியே வாய பழக்கிறோம் அப்படியே பிஎம்டபிள்யூ பார்த்து நல்லா இருக்குது ஃபெராரி நல்லா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம் இல்லையா அந்த மாதிரியான டிசைன்லாம் யாராவது ஒருத்தர் உருவாக்கி இருப்பாங்கல்ல அவங்கெல்லாம் இவங்க தான் இவங்கெல்லாம் விஷுவல் ஸ்பெஷல் இன்டெலிஜென்ஸ் இருக்கிறாங்க மக்கள் தான் வெப் டிசைன் எல்லாமே இப்போ வெப்சைட் தான் வெப் டிசைன் ஆகலாம் சர்வேயர் எல்லா விதமான சர்வேயர் இருக்கு கடலுக்குள்ள போகும்பொழுது இருக்கக்கூடியது கண்டெய்னர் சர்வேயர் அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் சர்வேயர்னா சர்வே எடுக்கக்கூடியவங்க அது கண்டெய்னரா இருக்கும் நிறைய சர்வே எடுக்கிறவங்களா இருப்பாங்க அந்த மாதிரியான விஷயங்களா இருக்கும் அர்பன் பிளானர் ஒரு சிட்டி எப்படி பிளான் பண்ணலாம் ட்ரைனேஜ் சிஸ்டம் எப்படி வெள்ளம் வருது தண்ணி எப்படி போகணும் மக்களுக்கு கஷ்டமான நேரத்தில் எங்கே கொண்டு போய் அடைக்கலாம் அவங்களுக்கு வரக்கூடிய விஷயங்கள்லாம் எப்படி நம்ம கொண்டு போய் சேர்க்கணும் அது பைலட்டு நம்ம எப்படி கடலுக்கு ஷிப்பு கேப்டனை பற்றி சொன்னோமோ அதே போல பைலட்டு கிராஃபிக் டிசைனர் நிறைய போஸ்டர்ஸ் வருது இல்ல வாட்ஸ்அப்ல இமேஜ் வருது போட்டோகிராஃபர் ஹலாலான விஷயங்கள் நாம தாராளமா போட்டோகிராஃபர் எடுக்கலாம் ஒரு வீடியோ எடுக்கலாம் நல்ல ஹலாலான முறையில நம்ம டிராமாக்கள் எடுக்கிறோம் நாடகங்கள் எடுக்கிறோம் ஹலாலான முறையில அதெல்லாம் நம்ம யார் செய்யலாம் அப்படின்னு கேட்டா இந்த விஷுவல் ஸ்பேஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் இருக்கிற மக்கள் யாரால ஒரு விஷயத்த கண்ணு முன்னால ஒரு விஷயத்த கொண்டு வந்து நீ பாட்ட முடியுமோ அவங்க இதுல என்ன வேணாலும் ஆகலாம் மிஷின் டிசைன் சொல்லி நான் எதுக்கு சொல்லியிருக்கேன்னு கேட்டா வண்டியை டிசைன் பண்ணுறவங்க மட்டும் கிடையாது வண்டியை மாடிஃபை பண்ணுறவங்க கூட இருக்கிறாங்க வண்டியை மாடிஃபை பண்ணி அவங்க வண்டியை நல்லா இருக்கக்கூடிய ஏற்கனவே இருக்க வண்டியை மாடிஃபை பண்ணி கொண்டு வந்து வச்சுருவாங்க சரியா ஸோ இப்படிலாம் இருக்கிறவங்க எல்லாமே விஷுவல் ஸ்பெஷியல் இன்டெலிஜென்ஸில் வரலாம் ஓகேங்களா இது வந்து ஒரு டைப் இந்த போகிற நம்ம ஏழு டைப் இருக்குது சரிங்களா அந்த ஏழு டைப்பு நம்ம பார்க்க இருக்கும் அந்த விஷுவல்னாலே ஒரு பொருள் அதாவது ஒரு பொருளை கண்ணு முன்னாடி இமேஜின் பண்ணி கொண்டு வந்து நீ பாட்டுறது இந்த விஷுவல் ஸ்பெஷியல் இதில் ஏதாவது அதாவது நம்ம இப்போ நடத்துறதுல ஏதாவது உங்களுக்கு டவுட் இருந்தால் தரவ நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தனிப்பட்ட முறையில் எங்களுடைய ஃபேஸ்புக் பேஜ் இருக்குது அதில் நீங்கள் கேளுங்க எல்லா வகையிலையும் உங்களுக்கு உதவி செய்கிறதுக்கு இன்ஷால்லா அல்லாஹுடைய அருளால் நாம் தயாராக இருக்கிறோம் இன்ஷால்லா ஏ அதனுடைய முழு பிரயோஜனத்தை நீங்கள் தாராளமாக எங்கள் மூலியமாக வாங்கிக்கலாம் இன்ஷால்லா அடுத்து லிங்குவிஸ்டிக் அண்ட் வேர்பல் இன்டெலிஜென்ஸ் லிங்குவிஸ்டிக் அண்ட் வேர்பல் இன்டெலிஜென்ஸ்னா என்னென்னா ஒரு சில பேர் மொழி பற்றாளர்கள் இருப்பாங்க மொழி பற்றாளர்கள் மட்டும் சொல்ல முடியாது மொழியை நல்லா புரிஞ்சுக்கிறதுல வல்லமை படைச்சவங்களாக இருப்பாங்க தமிழ் ரொம்ப பிடிக்கும் இப்போ இந்த தமிழ்நாட்டில் இருக்கிறோம் தமிழ் தமிழ் நிறைய பேர் சொல்கிறாங்க இல்லையா அந்த தமிழ் தமிழ் சொல்லக்கூடிய மக்கள்லாம் பார்க்கும்போது அந்த தமிழ் மொழி மேலே இருக்கக்கூடிய பற்று அதிகமாக இருக்கும் ரொம்ப பிடிச்சி போயிருக்கும் அது தமிழ் மொழியை பற்றி ஏதாவது ஒன்று படிக்கணும் அப்படின்னா அவ்வளவு அருமையாக அவங்க புரிஞ்சுப்பாங்க தமிழ் மட்டும் கிடையாது உலகத்தில் ஏகப்பட்ட மொழி இருக்குது அது ஏ எனக்கு தெரிஞ்சு ஒருத்தர் இருக்கிறாரு ஒரு அரபி துருசுல்லுஹுதல் அரபியா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு அரபி புத்தகம் ஒன்று இருக்கு எல்லா இடத்துலையும் நம்ம ஜமாத்தா இருக்கட்டும் எந்த ஜம் அந்த அரபி படிக்கணும்னா அந்த ஒரு புத்தகம் தான் மூணு வாலியும் இருக்கு அந்த புக்கு எழுதின துருசுல்லுஹுதல் அரபியான்னு சொல்லப்படக்கூடிய அந்த புக்கு எழுதின ஒரு ஆத்தர் நம்ம நேரடியாக சந்திக்கக்கூடிய வாய்ப்பு நமக்கு கிடைக்கும் போது அவர் சொன்னார் எனக்கு கிட்டத்தட்ட ஐம்பத்தி நாலு லாங்குவேஜ் தெரியும் அவருக்கு ஹீப்ரிவ் தெரியுமா அதான் இங்கிலீஷு தமிழ் அதெல்லாம் அவருக்கு கிளீனாக தெரிஞ்சிருக்கும் ஹீப்ரியூ தெரியும் லெட்டின் தெரியும் கிரீக் தெரியும் அப்படின்னு சொல்லிலாம் அவர் சொல்லியிருந்தார் அப்படியாப்பட்டவங்களாம் யாருன்னு
அதாவது மொழி சம்பந்தமான வார்த்தைகள் சம்பந்தமான இன்டெலிஜென்ஸ் அறிவு கூர்மை இவங்களுக்கு அதிகமாக இருக்கும் இவங்கெல்லாம் என்னென்ன துறையை தேர்ந்தெடுக்கலாம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னு சொன்னால் கீரியர் சாய்ஸஸ் என்ன எடுக்கலாம் கேட்டால் ஃபஸ்ட்டு லாயர் ஆகலாம் ஏன்னா டிபேட்டு அடுக்கு மொழியில் அடுக்கி விடுறது அப்படியே நம்ம நியாயத்தை கொண்டு வந்து வைக்கிறது நம்ம மார்க்கத்தில் கூட யூஸ்ஃபுல் அலைசலாம் உங்களுடைய பொருளை உங்களாக்குறதுக்கு அதில் தந்திரங்களை பயன்படுத்தலாம் அல்லா தலா தந்திரத்தை சொல்லிக் கொடுத்தேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லி சொல்கிறான் இல்லையா ஸோ அது போல் லாயர்களுக்கு ஒரு சில வரையறைகள் இருக்குது அது போல் அடக்கும் மொழியில் அழகாக பேசி நம்முடைய விஷயத்த முன்னாடி கொண்டு வந்து வைக்கலாம் அதே போல் புக்குடைய ஒரு ஆத்திராக மாறலாம் நீங்கள் நல்ல மொழியுடைய வல்லுமை இருந்து ஆளுமை இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் நீங்கள் ஒரு புத்தகத்துடைய ஆசிரியராக மாறலாம் அதாவது ஆர்டிக்கல் அதெல்லாம் எழுதலாம் ஜேர்னலிசம் பத்திரிகை செய்தி சம்பந்தமான விஷயங்கள் போகலாம் ஸ்டேஜ் ஸ்பீக்கர் நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கிறோம் பொலிட்டிஷியனாக மாறலாம் நிறைய அது அரசியல்வாதிகள் நம்ம தமிழ்நாட்டை ஆண்ட நிறைய அரசியல்வாதிகள்லாம் பேசுறதுக்கு பேர் போனவங்க ரொம்ப பெரிய அளவில் நம்ம அண்ணாவாக இருக்கட்டும் பெரியாராக இருக்கட்டும் கலைஞராக இருக்கட்டும் அவங்களெல்லாம் போய் பேச்சுக்கு பேர் போனவங்க இவங்களில் நிறைய மக்கள் நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோம் அவங்களோட மேடை பேச்சு கேட்குறதே காசு கொடுத்து போவாங்களாம் ஸோ அந்த மே அந்த வார்த்தைகளுடைய பயன்படுத்தக்கூடிய தன்மைகளை பொறுத்து மாறும் ரேடியோ வீடியோ ஜாக்கி இப்போ எல்லாமே இந்த எஃப்எம் போட்டுக்கிட்டு ஹராமான விஷயமும் இருக்குது ஹலாலான விஷயமும் எஃப்எம்ல இருக்குது ஹலாலான எஃப்எம்கள் ரொம்ப கம்மி இருந்தாலும் அந்த மாதிரி இடத்துல நம்ம தாராளமாக போகலாம் வீடியோ ஜாக்கியும் நமக்கு தேவைப்படுது தான் ஹலாலான விஷயங்களுக்காக ஒரு நிகழ்ச்சி நடக்குதுன்னா நிகழ்ச்சிக்கு ஆங்கராக இருக்கிறதும் ஒரு முக்கிய முக்கியமான விஷயம் எந்த அளவுக்கு ஆங்கரை நம்ம பார்க்குறோன்னு சொன்னால் ஆங்கர்னா வழி நடத்துறவங்க அடுத்ததா இன்னார் வந்து பேச இருக்கிறாரு அடுத்ததா இன்னார் வந்து பேச இருக்கிறாரு ஒருத்தர் அழிப்பார் பார்த்தீங்களா அவர் தான் அந்த ஆங்கர்ஸ் இதுவும் சாதாரண வேலையே கிடையாதுங்க நிறைய மக்கள் ஆங்கர்னாலே ஒரு சில நிகழ்ச்சி தூக்கி நிறுத்தி நம்ம பார்த்துருக்கிறோம் இது வந்து ஒரு ஃபைண்டிங் தான் ஒரு ஸ்டடி தான் இதனாலேயே அவங்களுடைய திறமைனால வாத திறமைனால ஆங்கர் பண்ணியே ஒரு நிகழ்ச்சியுடைய கண்டென்ட் கூட ஒன்றுமே இருக்காதுங்க நிகழ்ச்சியுடைய கண்டென்ட் எதுவுமே இல்லாமல் அவங்க பேசி அந்த நடுவில் பண்ணக்கூடிய கிண்டலை கேலி அதாவது ஹலாலான முறையில் பண்ணக்கூடிய விஷயங்கள் அதனாலேயே நிறைய நிகழ்ச்சிகள் வெற்றி பெற்றதை நம்ம கண்ணால் பார்த்துருக்குறோம் சரிங்களா ஸோ இது எல்லாமே வர்பல் அண்ட் லிங்குவிஸ்டிக் இன்டெலிஜென்ஸ் அதாவது அந்த லாங்குவேஜ் சம்பந்தமான வார்த்தைகள் சம்பந்தமான அறிவு கூர்மை இருக்கிறவங்க இந்த கெரியர் சாய்ஸை முடிவு பண்ணலாம் நான் வரேன் உங்களுக்குள்ள ஒன்று தோணலாம் ரெண்டு விஷயத்துல நான் வந்துட்டேனே நான் என்ன சூஸ் பண்றது நிறைய பேருக்கு இந்த பிரச்சனை இருக்க தான் செய்யுது அதுக்கு எல்லாமே ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு அது எப்படி நம்ம கொண்டு போகணும்னு சொல்லி இன்ஷால்லா நம்ம அதையும் அடுத்த இதுல நம்ம பார்க்கலாம் அடுத்ததா மேத்தமேட்டிக்கல் அண்ட் லாஜிக்கல் இன்டெலிஜென்ஸ் அல்ல எனக்கு தான் இது வரவே வராது எனக்கு இது இல்லாத விஷயம் அப்படின்னு நினைச்சிடாதீங்க நிறைய மக்கள் மேக்ஸ் எனக்கு வராதுன்னு சொன்னவங்களாம் கணித ஆசிரியராக இப்போதைக்கு இருக்கிறாங்க மேத்தமேட்டிக்கல் அண்ட் லாஜிக்கல் இன்டெலிஜென்ஸ் எந்த ஒரு விஷயத்த பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியும் லாஜிக்கலாக திங்க் பண்ணி இது ஒர்க் ஆகுமா அவங்களுடைய அறிவுக்குட்பட்டு ஒரு லாஜிக் இருக்கும் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு லாஜிக் அல்லாவுடைய லாஜிக் தான் கடைசியாக ஃபைனலாக கரெக்டாக இருக்கும் எனக்கு என்னுடைய அறிவு வச்சு நான் ஒரு லாஜிக்காக நான் ஒன்று யோசிப்பேன் உங்களுக்கு உங்களுடைய அறிவு வச்சு நீங்கள் ஒரு லாஜிக் வச்சு நீங்கள் யோசிப்பீங்க இப்படியெல்லாம் இருக்கும் பொழுது எது நமக்கு செட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது இவங்கெல்லாம் எதில் ரொம்ப கூர்மையாக இருப்பாங்கன்னு பார்த்தா மேத்தமேட்டிக்ஸ் பசில்ஸில் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருப்பாங்க எப்படி மேத்தமேட்டிக்ஸ் பசில்ஸ் பண்ணலாம் மேக்ஸ் பசில்ஸு போடுறதுக்கு அவங்க ரொம்ப சந்தோஷமாக ரொம்ப சந்தோஷமாக போடுவாங்க சொடுக்குன்னு ஒரு கேம் இருக்குது டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியாவில் ரீசெண்டாக ஒரு ரீசெண்ட்டாக ஒரு ஏழ் ஆறு ஏழு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அனௌன்ஸ் பண்ணாங்க ரொம்ப ஷார்ப்பாக நிறைய மக்கள் இன்னமும் கூட விளையாடக்கூடிய ஒரு விளையாட்டாக சொடுக்கு சுடோக்குன்னு சொல்லுவாங்க சொடுக்குன்னு சொல்லுவாங்க அது எப்படி ஸ்பெல் பண்ணுறாங்க எப்படி ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணுறாங்கன்னு தெரியலை ரீசனிங் மேத்தமேட்டிக்கல் ரீசனிங் கொடுப்பாங்க லாஜிக்ஸ் பண்ணுவாங்க காம்ப்ளெக்ஸ் கம்ப்யூட்டேஷன்லாம் சால்வ் பண்ணுறது இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் பா இவ்வளோ காம்ப்ளிகேட்டடாக இருக்குது நம்ம தாராளமாக சால்வ் பண்ணி இப்படிலாம் இருப்பாங்களா நீங்கள் சிக்காதீங்க நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க காம்ப்ளெக்ஸ் கம்ப்யூட்டேஷன் சால்வ் பண்ணுறதுக்கு அவங்க ரொம்ப இதுவாக இருக்கும் மேக்ஸு இவங்க சம்மந்தமாக இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் லாஜிக்கல் லாஜிக்கலாகவும் யோசிக்கணும் மேத்தமேட்டிக்கலாகவும் யோசிக்கணும் இப்படியப்பட்ட இன்டெலிஜென்ஸ் இருக்கக்கூடிய மக்கள் இருப்பாங்க அவங்கெல்லாம் என்னென்ன ஆகலாம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னு சொன்னால் இன்ஜினியர் சயின்டிஸ்ட்டு அக்கௌண்டன்ட்டு எக்கனாமிஸ்ட்டு ஸ்டாட்டிஸ்டிஷியன்னு இன்ஜினியரிங்னா மேக்ஸ் தான் நம்ம ஜென்ரலாகவே மேக்ஸ் பேப்பர் தான் வச்சுருக்கேன் இன்ஜினியர் கிட்ட கேட்டிங்கன்னா இல்லை பா
நம்ம இப்போ பேசிகிட்டு இருக்கிற டைமில் இந்த உலகம் வந்து மொத்தமே ரெசஷன் போய் ரெசஷன்னா எதுக்குமே பெரிய லெவலில் காசு இல்லை உலக நாடுகளுக்கு ஸ்டாட்டிஸ்டிஷியன் இதுதான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ரொம்ப வளர்ந்துட்டு வரக்கூடிய ஒரு துறை என்ன துறை அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னு சொன்னால் எல்லாத்துக்குமே ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் வேறு லெவலில் கொண்டு போயிட்டாங்க இந்த டேட்டா சயின்டிஸ்ட் அனாலிஸ்ட் எல்லாமே ஸ்டாட்டிஸ்டிஷியனில் தான் வரும் இந்த இந்திய நாட்டிலேயே அதிகமான சம்பளம் வாங்கக்கூடிய மக்களாகவும் இவங்கள தான் இருக்காங்க இவங்களுடைய பேர் டே டேட்டா சயின்டிஸ்ட்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இப்போ நீங்கள் கேட்டிருப்பீங்க கிரிக்கெட் பார்க்கக்கூடிய பழக்கம் இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் விராட் கோலி அவுட் ஆகாமல் நூறு அடித்தார்னா தொண்ணூத்தஞ்சு சதவீத மேட்ச் வந்து ஜெயிச்சிட்டாங்க இன்னொருத்தர் பும்ரா ரெண்டு விக்கெட் எடுத்துட்டாருன்னு சொன்னால் பும்ரா நாலு விக்கெட் எடுத்துட்டாருன்னு சொன்னால் தொண்ணூத்தஞ்சு சதவீத மேட்ச் வந்து ஜெயிச்சிருக்கிறாங்க இந்த கிரவுண்டில் ஃபஸ்ட் ஆடக்கூடிய மக்கள் வந்து ஐம்பது சதவீதம் ஜெயிச்சிடுறாங்க இது போல் எல்லாத்துமே ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் வச்சு பார்க்கக்கூடிய பார்வைகள் எல்லாமே இது ரொம்ப முக்கியமானதால் அதிகமான சம்பளம் ஈட்டக்கூடிய ஒரு வேலையாக இருக்குது ஆடிட்டர் நமக்கு எல்லாமே நல்லாவே தெரியும் சார்டட் அக்கௌண்டன்ஸ் அப்படின்னு வாங்க அதெல்லாம் ஆடிட்டேன்னு சொல்லுவாங்க ஜென்ரலாகவே மேத்தமேட்டிஷியன் ஜென்ரலாகவே மேக்ஸுக்கு இனிமேல் மவுஸு குறைய போகிறது இல்லை இனிமேலும் குறையாது இப்போவும் குறையில இன்னும் போயிட்டே இருக்கும் இது எல்லாமே வந்து யாருன்னு கேட்டால் மேக்ஸும் லாஜிக்கல் இன்டெலிஜென்ஸ் இருக்கக்கூடிய மக்கள் சரிங்களா இவங்கெல்லாம் வந்து இதை தேர்ந்தெடுக்கலாம்